దేవునికి స్తోత్రం హోరేపు స్వరం అనే ఈ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభాభివందనాలు ఈ సమయంలో దైవజనులు డాక్టర్ జాయ్ సాల్మాన్ రాజు గారు మనకి వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హోరేపు స్వరము అనే క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా ప్రభై నేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను వారం వెంబడి వారము క్రమం తప్పకుండా మా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు ఎంతగానో దీవించబడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన మమ్మల్ని అతి మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి ఈ సమయంలో హోరేబు స్వరం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మా ప్రియులైన వారిని దర్శించడానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి అనేకులకు మేలుకరంగా చేయమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రవ్వా ఈ కొద్ది మాటలను ధ్యానించుచుండగా బాలుడైన నాకు తగు శక్తిని దయచేయండి మీ సిలువు చాటున మరుగుపరచండి మీరే మాతో మాట్లాడమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం మీరు మాట్లాడటం వల్ల ప్రభా మా ఆత్మీయ జీవితాలు కట్టబడతాయి మీరు మాట్లాడితే ప్రభా మా ప్రాణాలు తెప్పరెళ్తాయినా అటువంటి జీవము కలిగిన నీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన ఈ కొద్ది మాటల్లో ప్రభా మీ జీవము నుంచి మీ ఆత్మ నడిపింపును మాకు దయచేయమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా అనుగుణంగా మా ఆత్మీయ జీవితాలలో ప్రభా మేము మేళ్లను పొందుకొని ఆశీర్వాదాలను పొందుకొని నాయన నీలో ముందు కొనసాగటానికి కృపను చూపించండి మమ్మల్ని సమయంలో మీ ఆత్మ స్వాధీనానికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాం మీరే నాయకుడు వై నడిపించమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం సమస్త ఘనతామహం మీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఈనాటి వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము పోస్తుళ్ళైన పౌలు కొరందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి పదకొండవ వచ్చిన వరకు మనం గమనించగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే నేను రాసిన పత్రిక వలన మిమ్మల్ని దుఃఖ పెట్టినందున విచారపడను నాకు విచారము కలిగినను ఆ పత్రిక మిమ్మల్ని స్వల్పకాలము మట్టుకే దుఃఖ పెట్టునని తెలుసుకొని ఉన్నాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకవేళ నేను రాసిన పత్రికలు నేను రాసిన ఉత్తరాలు మీకు అభ్యంతరకరంగా ఉంటున్నాయేమో మిమ్మల్ని గుచ్చినట్టుగా ఉంటున్నాయేమో మిమ్మల్ని గద్దించినట్టుగా ఉంటున్నాయేమో ఒకవేళ దాని కారణంగా నా ఉత్తరాలన్నిటిని కూడా నేను రాసిన పత్రికలన్నిటిని కూడా అందులో ప్రస్తావించిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా మీరు కఠినమైన బోధ అనుకుంటున్నారేమో దానివల్ల మీకు దుఃఖం కలుగుతుందేమో కానీ ఈ దుఃఖము కొంతకాలం మాత్రమే అని కూడా నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను కారణం ఏంటంటే ఆ తరువాత తొమ్మిదవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు దుఃఖపడితేరని సంతోషించటం లేదు కానీ మీరు దుఃఖపడి మారు మనస్సు పొందితరని ఇప్పుడు సంతోషించుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఆ కఠినమైన బోధ కారణంగా ఆ గద్దింపు కారణంగా ఆ హెచ్చరిక కారణంగా మీరు దుఃఖపడ్డారని నాకు తెలుసు కానీ నేను సంతోషించేది మీరు దుఃఖపడుతున్నారని కాదు ఆ దుఃఖపడి మీరు మారు మనస్సు పొందారు కదా మీ మనస్సును మార్చుకున్నారు కదా మీ జీవితాన్ని మార్చుకున్నారు కదా మరి ఆ విషయాన్ని బట్టి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం హలెలూయ మనం గమనించగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఏల ఎనగా ఏ విషయములో నైనను మా వలన మీరు నష్టము పొందుటకై దైవ చిత్తానుసారముగా దుఃఖపడితేరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము వారిలో కలిగింది కారణం ఏంటంటే పౌలు దైవాత్మ చేత పౌలు దైవావేశము చేత ఈ పత్రికలన్నీ కూడా వాళ్ళకి రాస్తూ ఉన్నారు ఏ డాక్టర్ అయినా కత్తిని ఉపయోగించి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు అది మనలోని చెడుగుని మనలోని మరి ఆ మలినాన్ని తీసివేయటానికే అని మనం అనుకుంటాం కానీ డాక్టర్ నన్ను చంపేస్తున్నాడు నన్ను హింస పెడుతున్నాడు అని మనం అనం గమనించండి కారణం ఏంటంటే దాని వలన మనకి మంచే జరుగుతుంది కనుక 
ఈ పౌలు పత్రికల వల్ల మాకు దుఃఖం కలుగుతుంది అని కొరిందీలు అనుకున్నప్పటికీ ఆ సంఘస్థులు అనుకున్నప్పటికీ మరి వారికి కలిగింది ఏంటంటే మారు మనస్సు వారల్లో జరిగింది ఏంటంటే రక్షణ అనుభవం అలెలుయ కాబట్టి అటువంటి రక్షణ అనుభవంలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళగలిగారు అందుకని ఆ తర్వాత వచ్చిన పదవ వచ్చిన రాయబండ మాట మనం చూడగలిగితే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగ చేయును అలెలుయ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము ఇది చిత్తము దేవుని చిత్తము ఈ పత్రిక రాయబడటం అక్కడున్న విశ్వాసులు హెచ్చరించబడటం వారి పాపాలను విడిచిపెట్టి దేవునితో తిరగటం ఇది దేవుని చిత్తము వారికి దుఃఖము కలిగినప్పటికీ పౌలు ఆ దుఃఖాన్ని బట్టి సంతోషించటం లేదు కానీ వాళ్ళల్లో వచ్చిన పరివర్తన కారణంగా వాళ్ళల్లో వచ్చిన మారు మనస్సు కారణంగా వారికి అనుగ్రహించబడిన రక్షణ కారణంగా వారి మారిన అలవాట్లను బట్టి మారిన జీవితాన్ని బట్టి మారిన ప్రవర్తనను బట్టి ఆ మారిన వ్యక్తులను బట్టే పౌలు సంతోషిస్తున్నాడు అలెలుయ కాబట్టి దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగజేయను ఈ మారు మనస్సు దుఃఖము పుట్టించదు అలెలుయ ఎంత గొప్ప మాట అండి ఎంత ఆదరణతో కూడిన మాట కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు ఇంకా మారు మనసు పొందకుండా ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు నీ రోత బ్రతుకును పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నీ బలహీనతలను జయించకుండా నువ్వు ఎందుకు ఉండిపోతున్నావు నీ వ్యసనాలు నువ్వు ఎందుకు విడిచిపెట్టటం లేదు ఏమని రాయబడి ఉంది ఇక్కడ మారు మనస్సు నిన్ను దుఃఖపరచదు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఈ మారు మనస్సు దుఃఖమును పుట్టించదు అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయును వ్యసనపడి బెంగపడి అసూయపడి ఈ లోక సంబంధమైన దుఃఖము మనకి మరణాన్ని మిగిలుస్తుంది కానీ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము మనలో మారు మనసు కలుగ చేస్తుంది రక్షణ అనుభవంలోనికి నడిపిస్తుంది అంత మాత్రమే కాదు ఇది ఏ మాత్రం కూడా దుఃఖాన్ని మనకు కలుగ చేయదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే మరి అక్కడ అంటున్నాడు దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగ చేస్తుంది అంటున్నాడు కాబట్టి ఎందుకు మారు మనస్సు పొందాలి అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం పాపాలు క్షమించబడటానికి మన పాపాలు తుడిచివేయబడటానికి మనం రక్షణ పొందటానికి అంత మాత్రమే కాదు అగ్ని గుండములో పడవేయబడకుండా తప్పించుకోవటానికి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అగ్ని గుండములో పడవేయబడకుండా తప్పించుకోవటానికి మనం గమనించగలిగితే యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన విత్తువాని ఉపమానములో మతేసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన నుంచి నలభై రెండవ వచ్చిన వరకు చెప్పిన మరి ఆ విత్తువాని ఉపమానంలో మనం గమనించగలిగితే నలభై ఒకటవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మనుష్య కుమారుడు తన దోతలను పంపును వారాయన రాజ్యములో నుండి ఆటంకములకు సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పరులను సమకూర్చి అగ్ని గుండములో పడవేయుదురు అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండును చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ ఏడుపు ఈ పండ్లు కొరుకుట ఈ అగ్ని గుండంలో పడవేయబడటం వీటి నుంచి తప్పించబడాలి అంటే ఈ రోజున నీకు మారు మనస్సు అవసరం నా సహోదరుడ నా ప్రియ సహోదరి నీకు ఈ రోజున మారు మనస్సు అవసరం నువ్వు మారు మనస్సు పొందటం దేవుని చిత్తం కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే మరి ఎవరు మారు మనసు పొందాలి ఎందుకు మారు మనసు పొందాలి అన్న విషయాలను మనం ఇంతవరకు ధ్యానం చేశాం మరొక అంశాన్ని కూడా మేము ముందుంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఏ విషయంలో మేము మారు మనసు పొందాలండి మా ప్రవర్తన బాగానే ఉందిగా మేము ప్రతి ఆదివారం కూడా మందిరానికి వస్తున్నాముగా క్రమముగా మా ప్రభు భాగాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాముగా సభలలో మేము పాలు పొందుతున్నాముగా మరి మిత్రులు బంధుమిత్రులతో మేము సమాధానంగా ఉంటున్నాముగా ఏ విషయంలో మేము మారు మనసు పొందాలండి మేము ఎవరిని హింసించటం లేదు మేము ఎవరి జోలికి వెళ్ళటం లేదు మేము ప్రతి ఒక్కరితో కూడా సామరస్యంగానే ఉంటున్నాం మేము ఎవరిని దూషించటం లేదు కూడా ఏ విషయంలో మేము మారు మనసు పొందాలండి అని అంటూ ఉంటారు చాలామంది మనం గమనించగలిగితే మన పాపము విషయంలోనే మనం మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నిహమ్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనాన్ని మనం గమనించగలిగితే వారు తమ రాజ్య పరిపాలనా కాలమందు 
నీవు తమ ఎడల చూపించిన గొప్ప కార్యములను తలంచక నీవు వారికిచ్చిన విస్తారమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించునుచుండి నిన్ను సేవింపకపోయిరి తమ చెడు నడతలు విడిచి మారు మనసు పొందరైరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం ఇక్కడ చూడగలిగితే రాయబడిన మాట ఏంటంటే మన పాపము విషయంలో మనము మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే మరి దేవుడు వారికి అంతటి కృపణ అనుగ్రహించినప్పటికీ వారు వారి చెడు నరతలను వారి పాప స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోయారు అందుకని నెహమ్య గ్రంథంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో గొప్ప ఉపకారములను తలంచక నీవు వారికి ఇచ్చిన విస్తారమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించు చుండి నిన్ను సేవింపకపోయిరి ఓ తమ చెడు నడతల విడిచి మారు మనస్సు పొందరైరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం ఏ విషయంలో మారు మనసు పొందాలంటే ముందుగా మన పాపం విషయంలో మనం మారు మనస్సు పొందాలి అదేవిధంగా మనం గమనించగలిగితే మన చెడుతనం విషయంలో కూడా మనము మారు మనస్సు పొందాలి మనం గమనించగలిగితే అపోస్తల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనస్సు పొంది ప్రభువును వేడుకొనుము ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచ్చును చాలా జాగ్రత్త గమనించాను మన చెడుతనమును మనం విడిచిపెట్టి మనం వాటన్నిటిని మానుకొని మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రభువుని వేడుకోవాలి మనం మారు మనస్సు పొంది అంత మాత్రమే కాదు ఆ హృదయాలోచన కూడా దేవుడు క్షమించుతాడు ఖచ్చితంగా క్షమిస్తాడు ఆ హృదయాలోచన అంతటినీ కూడా ఆ విషయంలో కూడా మన చెడుతనం విషయంలో కూడా మనము మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అదేవిధంగా మన పోకిరి చేష్టల విషయంలో కూడా మనం మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం గమనించగలిగితే కొరందీలుకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనము కొరందీలుకు రాసిన రెండవ పత్రిక నేను మరలా వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు నీ మధ్యను నన్ను చిన్నబుచ్చునేమో ననియు మునుపు పాపము చేసి తాము జరిగించిన అపవిత్రత జారత్వము పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారు మనస్సు పొంది నేను మరలా వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు మీ మధ్య నన్ను చిన్నబుచ్చునేమో ననియు మునుపు పాపము చేసి తాము జరిగించిన అపవిత్రత జారత్వము పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారు మనస్సు పొందని అనేకులను గూర్చి దుఃఖపడవలసి వచ్చునేమో అని భయపడుచున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇక్కడ పౌలు భక్తుడే చాలా జాగ్రత్తగా మరి బోధించినప్పటికీ కొన్ని విషయాలలో భయపడుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే నేను బోధించినప్పటికీ మీ ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండదేమో తిరిగి మీరు మరి ఇంకొకసారి పాపంలో పడిపోతారేమో అని నేను భయపడుతూ ఉన్నా కారణం ఏంటంటే మీరు మీ పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారు మనస్సు పొందని అనేకులు కూడా మీ మధ్యలో ఉన్నారు అది చూపు ద్వారా కావచ్చు మాట ద్వారా కావచ్చు తలంపు ద్వారా కావచ్చు సరదా అని అంటూ ఉంటారు కానీ ఆ సరదా వెనక ఎంతటి అపవిత్రత దాగి ఉంటుందో జనాలు గమనించట్లేదండి ఇదంతా సర్వసాధారణం ఈ రోజున సమాజంలో అని అనుకుంటున్నారు గాని అది ఎంతటి భయంకరమైన బలహీనతకు పాపానికి లోను చేస్తుందో మీరు గమనించట్లేదు వాటి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ పోకిరి చేష్టల విషయంలో కూడా మనము మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మనం చూడగలిగితే ఇక్కడ ఏ విషయంలో మనం మారు మనస్సు పొందాలంటే మన పాపం విషయం విషయంలో మన చెడుతనం విషయంలో మన పోకిరి చేష్టల విషయంలో అంత మాత్రమే కాదు మన నిర్జీవ క్రియల విషయంలో కూడా మనం మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనస్సు పొందుటయు దేవుని అందలి విశ్వాసమును గూర్చిన బోధయు మృతుల పునరుద్ధానమును నిత్యమైన తీర్పును అను పునాది మరలా వేయక క్రీస్తును గూర్చిన మూలోపదేశము మాని సంపూర్ణ లగుటకు సాగిపోదము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ మనం ఇక్కడ గమనించగలిగితే మన నిర్జీవ క్రియలను మనం విడిచిపెట్టి మనము మారు మనస్సు పొంది దేవుని అందు విశ్వాసముతో మనం ముందుకు కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచటం అనేది జీవక్రియ అయితే 
దేవునిలో కొనసాగే ఒక పని అయితే దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచక లోకము మీద ఆనుకోవటం లోకాశాలతో జీవించటం అనేది నిర్జీవమైన క్రియగా మనం గమనించాలి కాబట్టి అటువంటి నిర్జీవ క్రియలను కూడా మనం విడిచిపెట్టి మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ మనం గమనించగలిగితే ఏ విషయంలో మేము మారు మనసు పొందాలండి అంటే మనం పాపం విషయంలో మారు మనసు పొందాలి మన చెడుతనం విషయంలో మారు మనసు పొందాలి మన ప్రవర్తన అనగా పోకిరి చేష్టల విషయంలో మనం మారు మనసు పొందాలి అలాగే మన నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొంది దేవునిలో ఆయన ఆత్మ స్వాధీనంలో ముందుకి మనం కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అదేవిధంగా మనం గమనించగలిగితే అనేక సందర్భాలలో మా పరిస్థితి బాగానే ఉందండి మారు మనసు పొందకపోతే ఏమవుద్దంట ఇప్పుడు ఏమైంది మాకు వచ్చిన నష్టం ఏమి లేదు మేము కొత్తగా మారు మనసు పొందాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు అని అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది రోజును మనం చూస్తూ ఉన్నాం మారు మనసు ఒకవేళ మీరు పొందకపోతే ఏమవుతుంది అన్న సమ అన్న సందేహము గనక మీకు ఉన్నట్లయితే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి లోకా సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే మీరు మారు మనస్సు పొందని ఎడల మీరందరూ అలాగే నశింతురు ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మారు మనసు పొందకపోతే ఏమవుతుందంటే మారు మనసు పొందకపోతే నాశనం వస్తుంది అందుకని ఇక్కడ రాయబడిన మాట మరొకసారి మీకోసం చదువుతున్నారు మీరు మారు మనస్సు పొందని ఎడల మీరందరూ అలాగే నశింతురు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి మారు మనసు పొందకపోతే ప్రతి వ్యక్తి కూడా నాశనానికి లోనయ్యే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అనేక సందర్భాలలో మనకి వీలు చెక్కటం లేదు సమయం దొరకటం లేదు ప్రభు మందిరానికి వెళ్ళటానికి ప్రభు ఆరాధనలో పాల్గొనటానికి ప్రభు భాగం ఇవ్వటానికి మరి దేవుని ప్రజలతో కలిసి సహవాసంలో పాల్గొనటానికి మాకు సమయం ఉండటం లేదు అది మనం అనుకుంటూనే అనేక పనుల్లో మమ్మరంగా ఉండిపోయి ఈ లోకంలో పడిపోయి లోక స్నేహాల వల్ల మనము నాశనానికి ఏ విధంగా అయితే లోబడిపోతూ ఉన్నామో ఇక్కడ కూడా మనం మారు మనస్సు పొందకపోవటం వలన మనకి వచ్చేది కూడా నాశనమే అన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకము చేసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు మేము మారు మనసు పొందకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మత సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవయవ వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే మత సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే పిమ్మట ఏ ఏ పట్టణములలో ఆయన విస్తారమైన అద్భుతములు చేసినో ఆ పట్టణముల వారు మారు మనస్సు పొందకపోవటం వలన ఆయన వారి నిట్లు గద్దింపసాగాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన బోధించాడు ఆ బోధకు అనేకులు మరి విధేయత చూపించలేదు ఆయన బోధించినప్పటికీ వారు వారి చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టి వారి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందకుండా అలాగే ఉండిపోయారు యేసు ప్రభు వారికి బోధించినప్పటికీ వారి చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన్ని వెంబడించలేదు వారు మారు మనసు పొందకుండా అలాగే ఉండిపోయారు వారిని ఆయన గద్దింపసాగాడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన శపించసాగాడు అని అంటే ఇంకా బాగుంటుందేమో కారణం ఏంటంటే మారు మనసు పొందకపోతే మనకు వచ్చేది క్షేపమే కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇంకా కొంతకాలం ఉందిలే ఏ ఆలస్యం అయితే ఏమైందిలే ఎప్పుడు వెళ్ళినా అదే కదా అని అనుకుంటూ మారు మనసు పొందకుండా ఉండిపోతున్నామేమో ఎందుకు శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటావు మారు మనసు పొందకపోతే నాశనం వస్తుంది మారు మనసు పొందకపోతే శాపం వస్తుంది కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి పౌలు భక్తుడు చెప్పిన రీతిగా అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో రాయబడిన మాట ప్రకారం ఆ జ్ఞాన కాలములందు దేవుడు చూచి చూడనట్లుగా ఉండెను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరూ మారు మనసు పొందవలనని మనుషులకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి ఎవరు మారు మనసు పొందాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా మారు మనసు పొందాలి కారణం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా జన్మత పాపి గనక పాపము చేయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపానికి దాసులు గనక పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము గనుక 
అదే విధంగా మనం గమనించగలిగితే ఎందుకు మారు మనసు పొందాలి అంటే మన పాపాలు క్షమించబడటానికి మనం మారు మనసు పొందాలి మన పాపాలు తుడిచివేయబడటానికి మనం మారు మనసు పొందాలి మనం రక్షణ పొందటానికి మనం మారు మనసు పొందాలి మనం అగ్నిగుండంలో పడవేయబడకుండా ఉండటానికి మనం మారు మనస్సు పొందాలి ఏ విషయంలో మారు మనస్సు పొందాలి అంటే మన పాపం విషయంలో మన చెడుతనం విషయంలో మన పోకిరీ చేష్టల విషయంలో మన నిర్జీవ క్రియల విషయంలో మనం మారు మనసు పొందాలి మారు మనసు పొందకపోతే ఏమవుద్దండి నాశనం వస్తుంది మారు మనసు పొందకపోతే శాపం వస్తుంది కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం మారు మనసు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం మన మనసును మార్చుకోకుండా మన ప్రవర్తన మార్చుకోకుండా మన బుద్ధిని మార్చుకోకుండా మన అలవాట్లు మార్చుకోకుండా మన బలహీనతలను విడిచిపెట్టకుండా మన వ్యసనాలను వదులుకోకుండా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు అనుకుంటే అది అంతా నీ భ్రమ కాబట్టి గమనించాలి దేవుని తట్టు మనం తిరిగి లోకం తట్టు ఎప్పుడైతే మన వీపును మనం చూపిస్తామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మారు మనస్సు అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళిన వారం అవుతాం దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ మనం గమనించగలిగితే ప్రతి సందర్భంలో కూడా మరి ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకని అంటూ ఉంటారు కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా మనం అగ్ని గుండంలో పడవేయబడకుండా ఉండటం కోసం దేవుడు మనకు గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ కారణం ఏంటంటే మరి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలను మనం గమనించగలిగితే మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ కాబట్టి అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనక ఎవడును అతిశయ పడ వీలు లేదు నేను రక్షించబడ్డాను నేను మారు మనసు పొందాను అని మనం అతిశయ పడటానికి వీలు లేదు కారణం ఏంటంటే అది దేవుని ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే జరిగింది గనక కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనము మారు మనస్సు పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే మరి తప్పిపోయిన ఆ ఒక్క గొర్రె నిమిత్తము దేవుడు ఎంత శ్రద్ధ వహించి మరి కాపరిగా ఉన్న ఆయన తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఒకటి పోతే పోయిందిలే అనుకోకుండా ఒక్క తప్పిపోయిన గొర్రె నిమిత్తం ఆయన ఎంత శ్రద్ధ వహించి ఎంత ప్రేమగా వెతికి దాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి మందలోకి చేర్చాడు ఆ విధంగా పాపి అయిన ఒక్క మనిషి నిమిత్తం కూడా దేవుడు అంతగానే ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు అనేక మంది సేవకులు నీకు సువార్తను బోధిస్తూ నిన్ను బలపరుస్తూ మరి నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు ఇంకనూ నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా ఉన్నట్లయితే అదేమంత మంచిది కాదు అన్న సంగతి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను కారణం ఏంటంటే మనం మారు మనసు పొంది రక్షించబడినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు పరలోకంలో గొప్ప సంతోషాన్ని దూతలందరూ కూడా అనుభవిస్తారు మనం గమనించగలిగితే పదిహేనవ అధ్యాయములో కాస్త వార్త ఏడవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే మారు మనస్సు పొందు ఒక్క పాపి విషయంలో పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఆ ఒక్క పాపి నిమిత్తం ఆ ఒకటేగా ఒకటి పెద్ద అల్పమైన సంఖ్య చాలా స్వల్పమేగా ఒకటంటే అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ఒక్క పాపి నిమిత్తం పరలోకంలో ఎక్కువ సంతోషం కలిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మారు మనస్సు అనే మౌలికాంశాన్ని మనం నేర్చుకున్న తరువాత ఇంకెన్నడూ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం పాపం చేయటానికి వీల్లేదన్న సంగతిని మనం గమనించాలి అటువంటి తీర్మానంలోనికి మనం రావాలి ప్రభా నన్ను బలపరచండి అయ్యా మరి అన్నడు కూడా నేను పాపంలో పడిపోకుండా లోకం వైపు చూడకుండా నాకు శక్తిని అనుగ్రహించండి అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో ఖచ్చితంగా దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు ఆయన కోసం వాడుకోటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ కాబట్టి ఆయన నీ కోసం నా కోసం పాపిగా మారి ఆ సులువ శాపాన్ని అనుభవించాడు కారణం ఏంటంటే మనకి రావాల్సిన శిక్షను ఆయన భరించాడు గనక కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయొద్దు ఈ క్షణమే ఇదే అనుకూల సమయం గనక ఇదే రక్షణ దినము గనక నువ్వు అది అవధేయతలను విడిచిపెట్టినట్లయితే నువ్వు మారు మనసు అనుభవంలోనికి వచ్చినట్లయితే దేవుడిని దీవించి ఆశీర్వదించి తన రాజ్యంలోనికి కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి 
నువ్వే ప్రాంతంలో ఉండి మాటలు వింటున్నప్పటికీ నువ్వు మారు మనసు పొందాలని ప్రభు ప్రత్యేకంగా నీకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరు నువ్వున్న ప్రాంతంలోనే తలలు వంచి కళ్ళు మూసినట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను నీ కోసం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభ హోరేబు స్వరం అనే కార్యక్రమం ద్వారా మా ప్రియులైన వారిని దర్శించడానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు వందనాలు ప్రభ నాయన అనేకులు కూడా ప్రభ మారు మనసు రక్షణ అనుభవాలు లేకుండా ఈ లోకంలో పడి నశించిపోతూ ఉన్నారు వారిని బట్టి మేము ఎంతగానో బాధపడుతున్నామయ్యా వారికి సువార్తను ప్రకటించడానికి మాకు మంచి తరుణాన్ని దయచేయండి ప్రభ ఈ మాటలను విని ఉండి కూడా నాయన రక్షణ అనుభవంలోనికి రాకుండా ఉన్న వారిని దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి రక్షణ అనుగ్రహించండి మరి ప్రాముఖ్యంగా మా భక్తి జీవితాలకు మా విశ్వాస జీవితానికి అవసరమైన మారు మనసును గురించి ప్రభా కొద్ది మాటలు మేము ధ్యానం చేయటానికి మీరు కృపను చూపించారు అవును తండ్రి మా పాపాల విషయంలో మా విధేయతల విషయంలో మా లోటుపాట్ల విషయంలో మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకొని మీ మారు మనసు అనుభవంలోనికి మేము రావటానికి మాకున్న నాశనాన్ని శాపాన్ని మేము తప్పించుకోవటానికి మీరు కృపను చూపించమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా ఆ మారు మనసు అనుభవాన్ని రక్షణ అనుభవాన్ని మేము అనుభవించి మా సహోదరులతో కూడా మేము పంచుకొని నాయన నీలో ముందు కొనసాగటానికి నీ సహవాసంలో మేము ఉండటానికి మీరు కృపం చూపించమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఈ మాటలను మా హృదయంలో భద్రపరచండి నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి నాయన ఈ టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా ఎక్కడి వరకైతే ఈ మాటలు వినిపించబడుతూ ఉన్నాయో అక్కడంతా మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించండి మీరు మాత్రమే మహిం పొందుకోమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మీ సలహాలు సూచనలు మాకు అందించడం కొరకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్లను అడ్రస్ను సంప్రదించగలరు మా చిరునామా డాక్టర్ జాయ్ సాల్మన్ రాజు గారు హోరేప్ మినిస్ట్రీస్ నంబర్ మూడు వందల ఆరు జయదుర్గా టవర్స్ కామయ్యతోపు విజయవాడ మా ఫోన్ నెంబర్లు తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది సున్నా సున్నా ఏడు సున్నా మూడు నాలుగు సున్నా